Gold is Sunday. Ni kwa mara nyingine tena tumerudi ni hapa hapa Gold Sunday ya Watima Madini TV. Kazi yetu kubwa ni kukuletea madini yaliyobeba uhakika na utoshelevu. Ni kila Jumapili hapa hapa Watima Madini. Nikukaribisha na usisahau kusubscribe, ku comment, ku like na kushare na kupita kwenye account zetu kama Facebook Twitter na Instagram tunatumia kama watema madini yani tupo hapa kuyatema madini ya Yesu tulie hapo hapo ka hapo hapo usijiulize kwani kuna nini yako mengi leo hii niko na mtumishi wa Mungu atajitambulisha kwa majina yake sasa tunasemaje na kanyimbo ketu ka imba imba tutakapiga hapa we tupo hapa hapa mtumishi wa Mungu naam no, naam shalom shalom karibu sana nashukuru sana bali uzima uzima ni mwingi sana naam na, na tunakufurahia sana Nashukuru sana. Karibu sana watu wa madini. Mungu awabariki. Kwa majina yako? Okay, kwa majina naitwa Gesha Simon. Mm. Ni mwenyeji wa hapa Mbeya. Ni mzaliwa wa Nzovu. Ah, mzaliwa wa Nzovu. Kwa hiyo Nzovu umekuwa hapa. Kwa hiyo tukikuuliza swali lolote linalohusiana na Nzovu unatupa. Kwa hiyo tukisema Nzovu maana yake ni nini naomba utujibu Nzovu maana yake. Hapana. Siwezi nikalijua hilo. Sawa sawa. Hii ni watema madini na leo tupo na Gersham. Ah, sio hilo jina maana yake nini? Okay. Ni kwa namna nyingine tunaweza kusema Ambman, alafu nyingine inaitwa mgeni katika nchi ya ugeni. Ina maana nyingi nyingi. Okay. So wewe maana ambayo unasimama nayo? Humble. Humble. Mm. Mm. Be humble. Humble. Na, na mimi hapa nabidi we be humble. Sawa. Gersham Simon na hujanipa jina la mwisho bali mwakaji mwakaji kwa mimi kiusi mwakaji mwakaji mnyekisi mnyekisi wa mnyekisi ombi ah kuna wale tupo tu huyu kuna kiera kuna umo wewe wapi mwakaleli ah mwakaleli ndaga mm. fiyo ndaga wisire mm. huyu ni mwaisa <laughs> sawa sawa mwakaleli mara ya mwisho umeenda lile maana tukianza kufuatilia kuna vijana wengi Ukiambia okay mwakaleli sehemu gani anaweza kukupa vipindi. Ukikatisha hivi hivi mwakaleli mara ya mwisho. Hapa. Sija ya tend. Ah. Ila tu unasikiliaga tu. Mm. Chimbuka yani kwa chimbuka lako wewe mwakaleli. Eh. Kwa hapo vipi ni kwamba ni baba na mama wote ni 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 wanyakiu sauti. Mm. mm. Ni ila ni mix. Yaani kila mtu ana makabila yake mix mix. Na kwa baba mnyakiu sauti. Ma, baba baba mnyakiu sauti. Hapo amechanganyika mama mnyakisa na mchana. Ah. Okay. Sasa. Kwa hapo lugha ambayo inapanda wewe kwa kwa hapo kwa tukiachana na Kiswahili. Mara mwingine ukimmoja utakwambia mimi lugha inayopanda ni Kiswahili tu. Lugha sasa kwa baba na mama ni lugha gani ambayo? Kinyakyusa. Ah. Kidogo na chichi. Nitaje nisemee hivi jiwe kwa Kinyakyusa wanasema. Stone. Ai <laughs> se! Ina tufunza kwamba vijana wote lazima mwijue asili yenu ni wapi. Yaani vijana wengi toka wale kuna ile ambayo kuta baba alikuwa naye amesoma amesoma kama mfanyakazi. Amechimbia mjini mjini watoto wanakuwa ni mjini mjini mjini. Na ndio maana anashauri wazee watoto hivi wakiwa wameshafunga shule wapeleke kwa kina babu wakawafundishe asili zao. Yaani ule ni mtu wangapi nakutana naye. Ukimwona kwambia ni lugha mama sijui. Ruga baba siju. Gori Sunday. Okay, so wewe ni mwimbaji. Ndio. Wa nyimbo za injili. Na tukiachana na mwimbaji huyo wa nyimbo za injili ni kazi gani nyingine ambayo unaifanya? Unajasiria mali. Biashara gani unaipiga? Okay, unajasiria mali wangu uko kwenye vitengo vingi vingi. Na tunavitaka vyote hao ndio madini ambayo tuna. Nafanya beka upishi wa keki mm. pia upishi wa kwenye vyakula vya mashele mm. ya pia nauza na nguo oh mm. kwao nikitaka keki ya harusi ya tu hapo kwao keki ya harusi unafanyaga shilingi ngapi ina depends na wewe budget yako ni ipi ah sasa wewe si mtumishi wa Mungu ndio unasemaga toa ili ubariki kwa kama mimi nilikuwa nataka keki ya 200000 nikakupa 20000 si naweza ikae ikaenda 
mshuru nakupa keke 2020 mimi na sherehe mtu wa Mungu jitoe eh jitoe kwa kila kitu unacho usoje so, jitoe eh kwa hiyo mimi hapa ninakuja sasa ndo na harusi sasa nakuja kwa kwa mtumishi wa Mungu sasa nikuja na wewe wewe nikikupatia hiyo nanilia keke ya 200000 afu mimi huko nabaki na blaza baba si umjitoa kwa nini kanisa ni wafundishaji kujitoa baba kujitoa yani yani usitoe kitu ambacho yani wewe ambacho hakipo ndani ya uzo wako toa kile kitu sasa mimi blaza mimi pale si nimekuja ni ile ya 2020 ile ile kukupa tu ile nashukuru mtu wa Mungu Mungu akubariki yani ile yani si kwamba eti nataka ku yani kwamba eti nataka kukulipa sina uwezo wa kukulipa ndo tapikia fishi sasa si ulicho nacho ndo naniambia pokea si una fishi lini wapi tena mmm yeah, yani ile kutoa maana tukianza kufuatilia wakristo wengi kwenye kutoa ah afu kuna ile unaweza mtu anakuambia eti unaenda sehemu anakuja anakuambiaje mm. eti sikia kifu ishi ile labda fanya keke labda laki mbili mm. sipi nini utasikia hapo mtumishi wa Mungu mm. utanilipa <laughs> utanilipa laki mbili <laughs> ile ya kutengenezea nimekutolea hivi hiyo nayo kwa kwa gani unafanyaga hapo anakuja mtu amekuzunguka hapo ah hapana ni sio muongo kwa hiyo kwa kweni kesho kesho mmm eh ana nilikuwa nazungumza hivi mwenyewe natarajia hivyo lakini sasa umeshanivunja moyo okay tuachane na hayo mmm ni nyimbo ngapi ambazo umezifanya mmm ni nyimbo nne nyimbo nne mmm kwenye arubamu yako yani tuseme kwenye library kule sorry Mm. Zile ambazo zipo na kwa na, na kwa producer kule. Ah. Mm. Ambazo zipo na kwa producer ni kama nyimbo sita. Sita. Mbili ndio bado sita sita. Mhm. Zipo kupikwa. Mhm. I see. Hebu tu tucheze na hii nyimbo ya imba. Hii nyimbo umeifanya kwenye kuna kipande kimoja umekimba ni tenzi. Uli hiyo mm. idea uliipata pataje. Maana sio swala dogo. No yangu na ikuimbi. Okay, hiyo idea tulishauriana siku watu watatu tukashauriana tukaona kwamba kinafaa kuwepo pale. Mm. Na sasa tukakiweka. Okay, ndio mm. kama kuki, kukiingiza pale. Mm. Ili kuchukua muda gani kufaa kuiandika hiyo nyimbo au iandikiwa na mtu? Namna. Mm. Ni siku mbili. Siku mbili. Mm. Ulivyo kuna andika alikuwa pia ndio katika kutengeneza keki. Basi moyo imba. Una seti seti mambo. Afu nitakiwa na keki uje nayo hapa afu. <laughs> eh, sinajua ndio hivyo. Kwa hiyo siku mbili. Mm. Unajua kuna kitu kimoja ambacho nimejifunza waimbaji wengi huwa wanaandikiwaaga nyimbo. Wewe wewe kwako vipi? Ikitokea unaandikiwa. So katika nyimbo zako nini hizo nyimbo nini ambazo umezifanya? Kuna nyimbo ambayo ume, umeandikiwa? Ambazo zipo studio. Kuna moja ni mimi nani. Uliandikiwa. I see. Ndio. Kwa hiyo kwa wale ambao unakuta hawa hawa nani wanakuaga na ile tabia ya kuandikiwa sasa hiyo siku muandishi hivi akiwa hayupo hivyo waga wanafanya. I don't need say idea. Kwa sababu kazo fatira imaji wewe unaweza kukuta nyimbo demu nyimbo ameandikiwa. Ameandikiwa sasa siku muandishi akiwa hayupo kwamba muimbaji haibi itabidi ya staff kwa kwa hiyo unamshauri sasa <laughs> ni kujifunza kujifunza ku namna kuandika then kumshirikisha roho mtakatifu mm. maana yeye tunasema roho mtakatifu ni mwalimu mm. kwa ukimshirikisha roho mtakatifu na kila kitu kinakuwa and I'm stuck okay sawa sawa ila waimbaji wengi wapendagi kuomba hiyo vipi una experience naye okay kuhusu kuomba ya Anaweza kukuta ile mtu mpaka kanisani watu hapo anaomba kula na kukuta mwimbaji yupo nje anapukuta kiatu. Mm. Ila ukifika muda wa kwenda mazabao ni kwenda kukiwasha. Ndio vijana wanavyosema time ya kukiwasha ndo namkuta. Akimaliza kudumu yuko nje. Vipi hiyo kwako? Mm, hiyo kwangu hapana, siko nayo. Japo umesema kuna waimbaji wengine ndio ndio wapo kwamba kuna muda huo wa maombi. Mja. Mm, Aweza kwa uwezo kawakuti kwa mm. kiomba pia kuna muda wa mahubiri hawakuti wako nje kote ajua kama kenge yani ni saa saa tu na kuwapiga vyombo eh, tena ndo sisi <laughs> sio mimi niliyezungumza tu sije tukaingia kwenye vita mheshimiwa hapo eh baba endelea endelea baba God is 
Sunday. Okay. So kwenye kuimba kwako mm-hmm. ni faida gani ambazo unazipata? Yaani kufahamiana na watu mbalimbali mm-hmm. pia katika huduma anayoifanya yeah. kujiweka kujiweka karibu na Mungu. Yeah. Yeah. Hicho ni kitu ambacho nanufaika nacho. Kaka kwa kwa mbako ni kibunda vipi? Hicho hicho kibunda si kinakuja baada ya. Kuna mbea. Unasikia mtu ah bila laki tano mtu wa Mungu ah kwenye mkutano si viki yani. Nyimbo ya imba wala hata si perform. Kwa kwa kaka ndo ndao niambie kwamba ni hivi ama ni kibunda mbali. Mm. Naweza kusema sipo yani sijakose threat kuhusu vibunda hivi. Okay. So kwa sababu unajua kuna neema. Yaani mimi napo labda na, nimeitwa sehemu ni kaudumu. Mm. Uwezo kujua Mungu ata yani atanitumia kwa kiasi gani kuokoa roho za watu. Kwa hiyo napo labda mtu akiniti mimi nimemtajia laki tano. Huyo mtu hana hiyo laki tano. Mm. Nimeshindwa kwenda pale kuhudumu. Mm. Sio zingi kujua roho ngapi zinakufa pale. Wow. Ndio. So kwa yule mtu mwenye ambaye anasema waimbaji wa injili sasa hizi wanafanya tu kwa ajili tu ya kuingiza pesa. Huyu namjibu nini? Kwa sababu ndio vitu ambavyo sasa hizi vinatendeka kwamba vijana wa sasa hizi wanaimbaga tu ili wapate hela. Huyu mtu namjibu nini? Na unamtengenezaje akili yake? Ah, oh, sio zini ka clash maneno yake. Mm. Ila anachoweza ni kusema ni kwa sisi tu waimbaji. Kwa mwimbaji usipokuwa una kazi ya kufanya obvious. Utaweka mziki wako wa injili ni kama biashara na sio kwamba ni huduma. Kwa mziki wa injili ni huduma tofauti na mziki ule wa secular. Mm. Mm. Sawa sawa. So Brogesha. No. Oh, tukitoka huko. Mm. Hivi nikikuku nikikuku niki, nikisema shule ya msingi unakumbuka ni? Shule ya msingi. Eh. Mimi na nakumbuka tu kuimba ile. Sijui kiuno changu cha mambo hivi. Na mambo mengine. Hivi ushaichelewa namba, wakakutani kwa vipi? Ya. Mara ngapi? Mara nyingi. Aise? Ndio. Eh na ni somo gani ambalo kuna lipendaga sana shule ya msingi? Nani? Kadi za kazi. Ah, ukiswahili. <laughs> okay. So kwenye familia ni mazingira gani ambayo umekulia? Kati ya baba na mama nani aliyekuwa mkali? Mama. Mama, mama ya. Mm. Kwa hiyo hata kule kurudi shuleni unakuta mtu wewe hey, kalete madaftari. Alikuwa kati yao akisema hivyo unajua kesi hapa naenda kulamba kichapo. Alikuwa ni nani? Mm, mimi us- ni ni mama. Mm. Ni mama ni mama ni mama. Hivi ni tabia gani ambayo mgeni alikuwa akija nyumbani aki kauli gani alikuwa akiongea alikuwa anakukera sana. Mm, Sikumbuki. Mm, Wewe mwenyewe unajua wageni wa zamani. Utasikia mgeni akija shwa. Ukiwacha vipi pale shikamo maraba hujambo sijapo uko darasa la ngapi hivi zikuwa zikukuti hizo yeah. kwenye mtihani ulikuwa unashika nafasi ya ngapi waga unashikaga hujai ulizo ah hizo zilikuwa zinikeli zilikuwa zikukeli mm. ah lakini sasa unajua kuna mtu mwingine hivyo mmoja aliwahi niambia hicho kitu kwamba mimi katika kitu ambacho kiko kinanikera mgeni akija nyumbani ni kwanza kuniuliza maswala ya shule na alikuwa gani anazingatia hapo ukishafika tu pa habari salama shikamo maraba unakuta mtu ameisha kutambulisha eh anaza mm. eh anko labda anko mjomba sivyo eh vipi shuleni unashika gani nafasi yanga vipi huko kwako nilikuwa inatokea kwa hiyo shuleni ngo unashika nafasi yanga namshukuru Mungu nilikuwa sitoki kwenye top 20 na 10 kwa kwenye hamsi ni hamsi ni mjai kwa hapa mtumishi wa Mungu kwani tukirudi kule kweli hatutakuta kama hiyo ushabeba na nile wana sura ya msingi eh blaza sura ya msingi kweli matole ya sura ya msingi akabishinda ni kweli mtu wa Mungu wewe kuta mtumishi hasi kume na umebeba yai unarudi nalo nyumba hapa sunday i say sawa sawa so kwenye maisha paka hapo ulipofikia ni vitu gani ambavyo umejifunza? Nimejifunza kutoka 
kuto kutoka kwenye line ya, ya Mungu. Yeah. Ndio. Hivyo tu. Ndio. Sasa so akitokea mtu mwingine ambaye anajiuliza anakuja anasema natamani niwe kama Agresha. Unaweza kumwambia nini? Mm. Mimi nacho nacho nitakachokuja kumwambia ni mtu kwamba akiwa natamani kuwa kama mimi. Mm. Mimi sitamani mtu ajikuwa kama mimi. Natamani mtu ajikuwa yeye kama yeye. Mm-hmm. Maana mimi na madhaifu yangu na mabaya yangu mm-hmm. na na madhuri yangu. Kwa hiyo akiwa yeye kama yeye akiwa yeye kama yeye anaweza kujitreat. Anatakiwa vipi au hivi ni hivyo. Okay. So maana ushakutana watu anarudi labda na wanakuja kwako kuje kukuomba ushauri. Ushauri ya watu wazima au vijana. Na vijana ndense me hiyo neema ya kujulili na watu wazima umeitoa wapi kaka eh ameniweza so hii ni gold sunday ya watama madini tv na niko na mtumishi wa Mungu Gersham umesema hambo mm. mtu hambo sio unaweza kumuona yuko hambo yani hata ongea yake yuko hambo okay so kwa kumalizia malizia mm. unaweza kuambia nini wa tazamaji wa watama madini mimi sana sana napenda kuwa au si vijana mm. kwamba wamtafute Mungu angali wana nguvu kwa sababu katika huo ujana wao ndipo hapo shetani anaweza kuwatumia wasipokuwa wasipoka vizuri na Mungu kwa katika ujana wao sana sana wamtafute Mungu pia wafanye kazi za kwa bidii hawezi kawa unafanya tu kazi pasipokuwa unamtafuta Mungu kwa laz, lazima ufanye kazi umtafute Mungu kwa sababu hivyo mm. vitu vi, viwili vinashambiliana. Okay. Ndio. Kwa hiyo wafanye kazi. Mm. So kwa wale wanaotegemea madhabahu wewe unawaambia, kwa sababu unaambia madhabahu ndio. Fanya madhabahu ni atalia madhabahu ni miandiko. Kwa hiyo unawaambia inanua vijana wanakuta wanasubiria vibunda vya madhabahu. Aimbe apewe hela. Apige mziki apewe hela. So wewe hiyo kwako una wale wanaosubiri vya madhabahu ni wafanye kazi. Maana hata Biblia imesema asiyefanya kazi na asiwe. Kwa hiyo fanyeni kazi jamani, watumishi wa Bwana. Fanyeni kazi. <laughs> sawa sawa, tufanye kazi na hilo ndio swala la muhimu, tufanye kazi. Tupeleke vitu garani mwa. Sio tutegemee tu kuvichukua. Eh, hiyo ikae kwako wewe kijana mwenyewe umekaa tu unasubiria vya mazabau. Sawa, hii ni Gold Sunday. Brother, natamani mm. tufanye imba imba. Basi moyo wangu. Mimenye moyo wangu hapa yani unaimba mdogo mdogo. Imba imba. Na mimi hii itakuwa ni baraka sana kwa wale wanaotutazama kupitia hapa hapa Gold Sunday ya Watima Madin TV. Tufanye hii ni basi.
ya watema madini we moyo wangu imba moyo wangu imba roho yangu naikwimbie jinsi wewe ulivyo mkuu i say <laughs> imekaa poa sana imba imba unaweza kuwaelekeza watu vizuri zaidi ya nyimbo inapatikana wapi ili na wao wakitoka hapo kusikiliza hapo kwenye cloud sun day wa watama madini wapite sasa na kwenye eh okay. mm. sana ama um, uh, unaweza kuipata nyimbo hii ku, kwenye youtube channel yangu mm. kuna andika very sham simon pale unaweza kuzipata nyimbo zangu pia zilizopita na hii pia utaweza kuipata na Mungu atakubariki sana so nilisa kukuuliza wewe unapatikana kanisa gani unako sali na kudumu okay napatikana nzovwe Livivo Church mm. TAG mm. kwa mchungaji Pasco Ndungulu Masawi ni baba anayetulea vizuri wow. kwa na wakalishana watu wote mm. wa join na sisi kwa malezi bora ya kiloho na ya kimwili amina owe anasemaje imba imba e nyimbo imekuwa ya baraka sana na Naamini kuna wakati tutarudi tena sasa ndo tutaifanya full. Wa roho yangu naikuimbi. In the gold Sunday ya Watema Madini TV tuko hapa hapa kuyatema madini aliyobeba uhakika na utosherevu. Cha msingi usisahau kusubscribe, ku comment, ku like na ku share. Naamini kabisa umeona baraka ambazo tunazitema hapa. Hiyo ndio kazi yetu. Tunapambana, tuna pigana kukuletea vitu vilivyobeba vilivyoshiba uhakika na utosherevu tunapatikana hapa hapa ni kila Jumapili tupo hapa hapa Gold Sunday ya Watima Madini TV Asante Subscribe comment like na kushare Watima Madini TV